我现在在接啊，青叶县的海滨农场站。这一集我要去那个青叶罗的，来看那个青叶罗的 Zozo Marine 的主场的比赛。那运气很好，今天的先发投手是佐佐木朗希。新的令和怪物，球速呢随便动辄一百迈，虽然今年状况没有很好。那我们出发到那 Zozo Marine 球场吧。我们到千叶罗德的官网看如何购票吧。先点进 ticket 看座位跟票价。主场的外野应援席都是指定席哦。十四是中心应援区，十五是左外野的主场应援，十六是客场球队的应援区。可以在官网直接购票，也可以在日本的 Seven Eleven 购票。我们进入官网的购票页面。在官网的购票需要先登入成为会员，可以先使用免费会员的方式注册。注册完后可以开始选择场次。我要画的是右外野的应援指定席，可以点进去看各区剩下的位置。会显示这区的票价区间，因为要拍照，我选了一个靠边边的位置。成人的票是三二一零日元。确认订购资讯。球迷各自确认后，可以进行线上付款。你也可以选择到 Seven Eleven 或是全家取票。我选择用 QR code 入场。付款后，你可以取得订购编号。email 会收到订购通知。会提供 QR code 的连接，进场时使用 QR code 给服务人员扫码就可以进场喽。呃，现在才四点，球迷已经开始准备要进场。那必须这么说，千叶罗的球迷在日本职棒里面一直是非常出名的，过去还曾经有那号称是地表最强应援。你看，今天刚好有主题是那黑色 black black 的活动，大家今天都穿黑色的衣服过来。这第一次看到有那个两个小时前有这么多球迷的。然后刚前面有提到啊，今天有主场的活动，然后是那 black black， 所以今天的票好像贩售的状况应该还不错。对啊，虽然说今天是礼拜五的比赛，然后我前几天有收到。那个球球迷的俱乐部的消息，就是说今天的票和应援团区的票已经售出超过八成，然后明天礼拜六的票已经超过九成了。球赛是晚上六点开始，然后下午大概一点，呃，球场的贩卖部好像就已经开门了，然后一些开始周边的活动，好像下午三点还四点就已经开始进行。呃，球赛开打前一个小时就有连续安排活动，一直到球赛开始。本来这里签叶球签叶的
球迷就已经很疯狂了，球团又安排了很多活动，所以难怪大家很早就进场。我、哦、真的没有看过，很少看到这样子，这么早球赛开打两个小时前，已经大家都在前面。好，我们现在看到球场了 ，Zozo Marine Stadium， 在一个海边的球场，哇，球迷超多。外面有那个活动的那个贩卖部，这边卖吃的、餐车，一整排这边都是餐车，然后户外这边也有给大家吃东西的区域。好，我们先去那个 Marines Store 商店街，先去看一下，我想买一些纪念品。然后我很喜欢到各球场帮我爸戴各球队的帽子。我之前应该买过那个板神虎的帽子。有吧，然后那个软银的好像也有，然后之前买过釜山的乐天巨人的帽子也有给给我爸，所以我爸现在手边应该有非常多球团的帽子。这一次我想挑一顶好看一点的帽子，也是一样给我爸当做纪念品，没办法带他来看，就买球帽给他。我球团商店街人超多的，然后我刚逛完商店街，建议哦，大家如果要逛商店街，真的要提早来球场。我已经提前来了，然后刚排队结账，速度很快，但是也排了大概十五分钟。现在距离球赛开场都还接近两个小时时间。然后我最后买了一顶那个帽子，然后跟一条球团的毛巾。好，回去果园有机会的话开箱一下好了。那我们的位置是在那个右外野侧哦。然后这边看到它有其实分区分一垒内野侧是 A 出口，那个 A 的入口 A gate， 然后它有各区分的进场的位置，然后我们现在就根据它的位置先进去球场看一下。啊，然后我们外野席的入口入场好像要检查，好，然后我们进到那个球场外野的 R 区，然后我们大家准备上去。那我觉得，其实，在日本球场啊，早在五六年前、七哎七八年前的，我看球的时候，其实就用 Q R code 入场。我觉得真的是很先进啊，在台湾看球，大部分都还是纸本。嗯，我希望不知道哪一天我们可以进步一点。对啊。好，我的位置在这十三列的六二九，这是我的位置，看出去的视角，因为这边会稍微被挡到。不过呢，因为我要拍照，所以我怕影响到其他人，所以我选了一个比较靠走道边的位置。这个特殊是他们的一员团都是在右外野，左外野方面也延伸出去也是。然后他们其实之前有讲过，是因为为了让球迷可以更多的、更多的球迷进来，所以他们选择在外野的，给你一个作为那个应援的加油区。很热血，热血还才几点而已，现在才五点，已经有球迷开始进去进去。然后看官方的活动，好像从五点开始其实就有。但也好像跟内也是没有连在一起，好像没有办法过去，因为他分区，我们在在呃小树小姐，然后小树小姐跟我打招呼。那在千叶楼的这边外野的区域有东西，我们尽量拍给大家看。好了，这是外野专卖部，他的那边还是比较逊，好像不算太多了，但是。我看内野的餐厅很多，那、啊、这次刚好没有办法进去内，就没有办法拍给大家看。千叶楼的球场哦，外围我们可以看到中间这边，它是很妙，旁边其实就是木张海滨，呃，在海边的球场，哇，那真的是第一次碰到这种在海边的球场。大家看到那个日本球场很特殊的，就是有那个啤酒美眉。说等下有没有机会来跟啤酒妹妹买一个啤酒
。他现在啤酒美眉好像也有那个刷卡的服务了，以前都是要付现金啊。那我们到这边是左外野的外野区，左右外野是有，左右外野是可以一起走过来看的，不过内野好像就没有办法过去了。哦，今天的对手是那个日本火腿。哦，日本火腿现在因为台湾的选手孙艺磊也还没有上一军，所以现在这一场比赛就没有台湾选手可以作为观看的指标了。哦，然后我们可以看得到那个在那个左外野区也有火腿的球迷，在前面这边，在前面这边一小区块而已。让我们看一下，在前面这边。有一小区是那个火腿的球迷在这边手好像有点状况，刚到垒两次都没抓到，然后现在到三垒，嗯，到三垒，现在一出局，对对对，三垒有。
场的小活动，呃，抽奖的球迷啊。
比赛 结束了一比一打到十二局延长赛那如果说要加油的话那我觉得这个加油的方式跟我们的韩国看球其实也不太一样对但是大家一起唱歌然后拍手那个整个现场的那个气氛真的是很很热血
真快、欸，那真的是很快。然后搭配他的直插球，我真的觉得这是我目前看过我觉得最厉害、最厉害的投手。那我觉得他刚可能刚好今天佐藤武朗其实状况也还蛮不错，因为其实前几场他的控球状况跟速球好像不是太好。那今天感觉整个状况有到位，但是蛮可惜的啊，就是最后其实球队没有赢球，因为球队罗德也只进攻也只得到一分而已。我觉得在日本看球赛。另外一个很特殊的就是上场的时候，就是真的走起来很欠。印象最深刻是之前在那个板城看球，加之前看球，上场的时候真的是有够顺畅，然后你就一路顺顺的去，然后坐电车就回去市中心了。然后今天上场也是，路走来也都没有停过，然后就这样子也没有挤。就这样一路走到，我们已经快回到那个海滨木章，呃，天涯线，真的还是蛮特殊的。我觉得这一点真的其实蛮值得，包含台湾跟韩国学习的。这我不知道是因为日本人的文化的关系，还是因为路线设计的比较好，这个我确定。但是这几次的经验在日本看球，真的我觉得尤其是上场，这个真的很令人惊讶。好，那我准备坐车回去东京都了。那我们今天的影片就到这边，那记得订阅、按赞、分享。我们下次影片见，拜拜。I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear, I've always.